，这是要去哪儿啊？你这深更半夜的不去拍戏，在这里晃什么呢？哦，那你帝君深更半夜的，这是要去哪儿啊？好吧，用我小人之心夺一下你君子之腹，我掐指这么一算。你是要去火德元帅宫里挟私报复吧？哼，没说话。看来我是猜对了。哎，堂堂的君子啊，这骨子里跟我一样是个小人，却不敢承认。当君子有好名声、好前途、好人缘，可唯一不好的就是受了气还得挤出笑脸；而当小人，百害没有一利，那就是过得好。帝君意下如何？自作聪明，还不跟上？刺激！应元帝君，火德元帅已经睡下了，那就让他醒醒。应元帝君，此事不妥吧？这有何不妥？我们偃学天宫心智的灵机腿，正好想请老元帅尝尝鲜呢。应元帝君，应元帝君，元帅他只是发糊涂了，得罪了您。您大人有大量，别往心里去啊。他只是个老小孩罢了。应元帝君，帝君，应元帝君，应元帝君。三天两头的来逼我，输了就把我的后院砸得稀巴烂。本君念你先领掌，给你个台阶下，你倒反客为主，教训起我来了。严旦给本君递吃的，你就要打他八十雷霆鞭，哼，当本君圆寂了。就是就是，帝君帝君，您给他施的什么咒啊？进食咒。日后。他要见了他自己喜欢吃的灵鸡腿、八宝琵琶，就会反胃作呕。不过也好，少吃荤食，延年益寿。没想到你做小人比做君子还有天赋啊！没给他下禁酒咒，已经对他是莫大的客气了。还不赶快去找？收到。这不是方归君和我一起破的玲珑棋局吗？原来这兵书是以棋局为喻，暗合兵法。不对，这兵书毁了，那我这些天吃的苦不就白吃了吗？找到了，那就走吧。等一下。这本书也算是借过了，走吧。千载的光阴，六界之外，本君唯有的这一点点小小的喜好。都不能保全吗？我不敢拍胸脯说我一定可以，但我可以勉力一试。你既然能记得，当小仙的本分嘛。